স্বাগত সকলকে কোয়াশা ক্লাসিকে এবং আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি যথারীতি আর জি শারমিন এবং আজকে আমরা যে গল্পটি শুনব সেটা হচ্ছে মাকসুদার রহমান মেঘনার লেখা গল্পের নাম হচ্ছে জুথিদের অসুস্থ বাড়ি আর নাট্যাংশ পরিচালনা করেছেন আনিকা চৌধুরী প্রিয়ন্তি তা আসুন তাহলে গল্প শুরু করি গত দুই মাসে নিয়াজ কম করে হলেও পাঁচ সাত দিন এমন কর্মীকে রেডি করে অপেক্ষা করিয়েছে এবং যথারীতি প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রায় মধ্যরাতে বাড়ি ফিরেছে তবে আজকের দিনটা ওর্মি খুব আশা করেছিল নিয়াজ ম্যানেজ করে চলে আসবে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করা কিংবা অযথা অভিযোগ করার মতো মেয়ে ওর্মি নয় সব কথাই ওর্মি আসতে এবং ঠান্ডা স্বরে বলতে ভালোবাসে কিংবা ওর অভ্যাসই এটা নিয়াজের সঙ্গে প্রেমের বিয়ে নয় নিয়াজ খুবই পাগল মানুষ বিয়ের পর কিছুদিন নিয়াজকে খুব রোমান্টিক মনে হলেও আস্তে আস্তে ওর্মি টের পেয়েছে ভদ্রলোকের জীবনযাপন পদ্ধতি রোবটি অনেকটা যন্ত্রের মতন ডাইনিং রুমের মিউজিক্যাল দেয়াল ঘড়িতে মিষ্টি সুর বাজছে রাত একটা কোনো মানে হয় না এভাবে সেজে গুজে নিয়াজের জন্য অপেক্ষা করা শাড়ি পাল্টে বারান্দে এসে দাঁড়ালো উর্মি শহর এখনো ঘুমোয়নি সামনের ফ্ল্যাটে জানালায় কাজ গলা চোরা আলো মধ্যরাত বুঝি জীবনের সমস্ত জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তর দিতে ব্যস্ত দোতলা নির্জনের বাড়িটা খুব সুন্দর বারান্দার প্রশস্ততা এত যে শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয় তবে সুন্দর বাড়িটার একটা সমস্যাও আছে পশ্চিমের একটা ঘরের দরজা পেছনের জানালা খোলা যায় না মানে বাড়িওয়ালার কড়া নিষেধ ওই ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বড় টানা বারান্দা বারান্দায় রোদ আসে অথচ কাপড় দেয়া যায় না নিয়াজ এমনিতে গ্যারান্টি দিয়ে বাড়িটা একটু না বেশ অনেক কম ভাড়ায় হুট করে পেয়ে গেছে ও নিষিদ্ধ বারান্দা জানালার গল্পটা তেমন জোরালো নয় ওই পাশে একটা ছোট্ট ঝিল মতো আছে ঝিলের ওপর একটা বিল্ডিং এর কাজ শুরু হয়ে আর শেষ হয়নি কারণ ওইখান থেকে যুগল প্রেমিক প্রেমিকার রহস্য বা মৃত্যু ঘটেছিল বছর দেড়েক আগে তারপর থেকে নাকি শোনা কথা যদিও এই শহরে ভূতের উপদ্রবের উপস্থিতি আশেপাশের প্রত্যেক ভাড়াটিয়ারা একযোগে সহ্য করেছে এবং যথারীতি বাড়ি বদলের হুলস্থুল এসব জেনে নিয়ে যে বাড়িতে উঠেছে এবং উর্মিকে খুব সিরিয়াসলি বুঝিয়ে বলেছে যেন ওই পশ্চিমের ঘর বারান্দা আর জানানার সঙ্গে এই বাড়িতে থেকেও সম্পর্ক বর্জিত রাখে পশ্চিম ঘরটা তাই সবসময় বন্ধই রাখে ওরা কি ব্যাপার কি করছিলে এতক্ষণ সে কখন থেকে বেল বাজাচ্ছি শোনো সময়ের প্রতিটা সেকেন্ডের মূল্য দিতে শিখবে বুঝলে জীবনে আমরা এত সময় অপচয় করি যে মরার সময় গিয়ে পরে হাপিত্তেশ করতে হয় সরি এই যে আর একটা উজবুক ওয়ার্ড সরি একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপরে সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসে আছে এক সরি দিয়েই মানুষ একেবারে সাত খুন মাফের আশা করে আচ্ছা যাও তো তাড়াতাড়ি গিজারটা অন করো গোসল করো বার টেবিলে খাবার দিও না কিন্তু মিটিংয়ে এমনিতে অনেক হাবে যাবে খেয়েছে এখন আর খেয়ে পেটে বারোটা বাজাতে যায় না যাও তো তাড়াতাড়ি গিজারটা ছাড়ো ঠিক আছে এই তোমার কি শরীর খারাপ না তো অনেকক্ষণ সেজে গুজে পুতুলের মতো বসেছিলাম তো এই জন্য বিরক্ত লাগছে ওহো এই তো দেখেছ এত কাজের প্রেশার উর্মি দেখো আমি আমি খুবই সরি তোমার বার্থডে সেলিব্রেট করতেই চেয়েছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আজকের দিনটা তুমি তুলে রাখো তোমাকে প্রমিস করছে আমি সত্যি সত্যি তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব লম্ব একটা ট্যুর দিব ঠিক আছে আবারও সরি সিন্দাবাদের সরি ভূত তো তোমার ওপরেও ভর করেছে দেখছি সরি বলতে হবে না আমি এত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাতামাতি করি না সেটা তো তুমি জানোই তোমার এই অতিরিক্ত শান্ত স্বভাবটা আমার সত্যি খুব পছন্দ অফিসের কলিগরা বৌদের যে কত ধরনের গসিপ করে শুনলে একেবারে আঁতকে উঠে এই না বললে তোমার অনেক কাজের প্রেশার তাহলে গসিপ শোনো কিভাবে তখন সময়ের অপচয় হয় না তোমার ওই ওই তো মানে ক্যান্টিন ফ্যান্টিনে গেলে দু একটা কথা কানে চলে আসে শুনি না তো আর তাছাড়াও আমি ওইসবে একদমই যোগ দিই না বিশ্বাস করো ধুর কেন যে উর্মির সঙ্গে এমন হয় কে জানে কোনো প্ল্যান করলে সেটা ভেস্তে যাবে আজকে নিয়াজ অফিসে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারী পর্দাগুলো ভিজিয়ে দিয়েছিল একদম উচিত হয়নি লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দিলেই মনে হয় ভালো হতো যেখানে কাজের মেয়েটা নয়টা চলে আসে আজকে প্রায় দুইটা বাজছে নীলফারের আসার কোনো নাম গন্ধ নেই আর আগে যদি জানত মেয়েটা আসবে না তাহলে কি আর ভারী পর্দাগুলো ভেজাত এবার আগামীকাল পর্যন্ত পর্দা ভিজিয়ে রাখলে তো পর্দাগুলো পচে যাবে নিয়াজ এসে বাড়ি মাথায় তুলবে কথা জ্ঞানের ভাণ্ডার তবু সহ্য করা যায় কিন্তু কানা করি অপচয় না করে যদি কটু কথা শুনতে হয় সেটা উর্মি সহ্য হবে না নিয়াজ লোকটা ভেতরে ভেতরে বড্ড কৃপণ আর এক সেট পর্দা কি কেনা যায় না আশ্চর্য লাগে নিয়াজের কিছু কিছু আচরণে চরম বিরক্তি এখন প্রচণ্ড রাগে পরিণত হচ্ছে রাগে গা জ্বলছে 
নিরুফাকে পেরে আজ নির্ঘাত উল্টোপাল্টা কথা শুনিয়ে দিত আসবি না একটা খবর তো দিবি সারাক্ষণ কোমরে ফোন গুজে নিয়ে ঘুরে আর আজকে ফোনটাও বন্ধ কাজে বাধ্য হয়ে ওর মি নিজে পর্দাগুলো কেঁচে দিল এবং হঠাৎ ওর মাথায় বুদ্ধি এলো সন্ধ্যার আগে যদি ওই বন্ধ ঘরের বারান্দায় পর্দাগুলি দেয়া হয় তাহলে কড়া রোদে দ্রুত শুকিয়ে যাবে নিয়াজ আসার আগে পর্দাগুলো তুলে ফেলবে ব্যাস ঝামেলা শেষ নিয়াজ তো আর জানবে না ওর বিয়ে ঘরের বারান্দায় ব্যবহার করেছে তাছাড়া ওইসব ফালতু ভূত প্রেমের গল্প বা ভয় কোনো কিছু উর্মির কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য নয় উর্মি উর্মি একটু লবঙ্গ আর তেজপাতা চা করো তো গলাটা কেমন যেন খুসখুস করছে শীতের শুরুতে আবার এমন বিচ্ছিরে একটা ঠান্ডা লেগে যায় আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে আশ্চর্য কাজ না থাকলে বাইরে ফালতু আড্ডাবাজি করবো না কেসব স্বভাব আমার নেই আর আমার বাড়িতে আমি কখন ফিরব কি ফিরব না তার জন্য কি তোমার পারমিশন লাগবে সব কথার উল্টো মানে ধরো কেন তুমি আমি তো এমনি বললাম তোমাকে শোনো এমনি এমনি কখনো কিছু বলবে না হিসাব করে কথা বলাটা কিন্তু এক ধরনের ভদ্রতা আমি মনে হয় তোমার মতো অত ভদ্র হতে পারব না আর হিসেবেই হতে পারব না কি করব বলো দেখো শুধু শুধু এরকম পায়ে পা বাঁধিয়ে সিরিয়ালের ওই অ্যাগ্রেসিভ মহিলাদের মতো ঝগড়া করতে এসো না তো চা বানিয়েছো হুম বানাচ্ছি পানিটা ফুটতে হবে তো নাকি বুঝছি এখন চায়ের জন্য আমাকে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে তাই তো এই নাও বৃষ্টি শব্দ করে চা খাচ্ছ কেন তুমি আমার ইচ্ছা তাই খাচ্ছি এখন সামনে থেকে যাও তো এই ওর মেয়ে এদিকে আসো তো কি করোটা কি সারাদিন ঘরে বসে পর্দার ওই ডাক্তার যে উঠেনি দেখনি আর দাগ লাগা পর্দাটা বেডরুমে দিতে ড্রয়িং রুমে লাগিয়েছো কেন আর শোনো নিরুফাকে এবার বেতন দেওয়ার সময় চার দিনের বেতন কেটে রাখবে মানে মানে আবার কি বাংলা বোঝো না নীলুফা তোমার ফোনে লাইন পায়নি বলে আমার ফোনে ফোন দিয়েছিল কত বড় সাহস ওই মেয়েটার আমার ফোন নাম্বার তুমি ওই মেয়েকে কেন দিয়েছিলে হ্যাঁ শোনো ও বাড়ি গেছে চার দিনের জন্য ভাসুরের মেয়ের বিয়ে খেতে কই আগে থেকে তো নীলুফা কিছু বলেনি ওরা যে কি চিজ তা তুমি জানো হ্যাঁ ওদের পেটে পেটে এত বুদ্ধি যে হিটলার সাহেবকেও কাজ করে দিতে পারবে পর্দাগুলো যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে আমি এতগুলো পর্দা কাছতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তাই শেষের গুলো আর পরিষ্কার হয়নি এত দামি পর্দা এগুলো বাসায় না কেছে তুমি লন্ড্রিতে দিতে পারতে তোমার সংসারের উচিত অনুচিত বুঝতে আর ভাবতে গিয়েই আমার তালগোল পাকিয়ে যায় লন্ড্রিতে সেদিন কি যেন দিতে চাইলাম তুমি তো রেগে গেলে সেজন্য আর পর্দাগুলো দেয়নি কবে কি বলেছি সেসব ধরে বসে আছো আর কোনটা দিতে হবে কোনটা দিতে হবে না এতটুকু সেন্স কি তোমার কাজ করা না আর তাছাড়া আমি কি ছোট লোক নাকি আমার সম্পর্কে বেশিরভাগ ধারণাগুলোই তোমার ভুল উর্মি আমি মৃত ব্যয় এবং যথেষ্ট সংসারী একজন মানুষ তাহলে আমি বোধ হয় মৃত ব্যয় আর সংসারীর ফারাক বুঝতে পারি না তুমি কথা বলো খুব শান্ত টোনে এটা ঠিক কিন্তু তোমার প্রত্যেকটা কথা দম্ভ মিশ্রিত এবং অপমানজনক তোমার যখন এত অসুবিধা হচ্ছে তুমি বন্ধ করতে পারছো না ফ্যান তো অফ করাই ছিল অন করলো কে পানি দাও তো এক গ্লাস এই নাও আর ভালো করে তাকিয়ে দেখো ফ্যানটা বন্ধ তাহলে এমন ঘটর ঘটর শব্দ হচ্ছিল যে তুমি যেন স্বপ্ন দেখেছ বোধ হয় হে উর্মি উর্মি শুনছো দেখো ফ্যানের শব্দটা না আবার হচ্ছে ছাদের চিলে কোঠায় নতুন ভাড়াটিয়া চলে এসেছে বোধ হয় সকালে সিঁড়িতে ধূপধাপ শব্দ হচ্ছিল আরে না আমি আজকেও বাড়ির গেটে টুলেট ঝুলতে দেখেছি তাহলে আমি কি করব বলো তো আমাকে একটা কমফোর্টার বের করে দাও আর ফ্যানটা অন করো অন্যের ফ্যানের ঘটর ঘটর শব্দ শোনার থেকে নিজের ফ্যান ছেড়ে ঘুমানোই উত্তম আরে আশ্চর্য তো কারেন্ট নেই নাকি ফ্যানটা তো চলছে না মানে লাইট তো চলছে কিন্তু ফ্যান ঘুরছে না নিয়াজ আরে তো পাখি চিচি করছে কোথ থেকে হ্যাঁ তেরি রাত বিরাতে আবার ভূতের উপদ্রব শুরু হলো নাকি আরে পাশের বাসায় পাখি কিনেছে সেজন্য 
হ্যাঁ নিয়াজ পাশের ঘর থেকে শব্দটা এসছে আমি শিওর হ্যাঁ ওই ঘরে তো যাওয়া যাবে না মানে মানে একটা ভুল হয়ে গেছে আমার আমি আজকে ওই ঘরের বারান্দায় গিয়েছিলাম ঘরটা সবসময় বন্ধ থাকে তাই খুব বাজে গন্ধ বের হচ্ছিল আমি ফ্যান ছেড়ে রেখেছিলাম আর কি বললা তুমি আমার পুরো কথাটাকে শোনো তারপর রাগ করো প্লিজ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি আমি মনে হয় ওই রুমের ফ্যানটা অন করে রেখেছিলাম তারা হুড়োই তোমার ভয়ে দ্রুত পর্দাগুলো বারান্দায় শুকিয়ে নিয়ে চলে আসার সময় কারেন্ট চলে গিয়েছিল ফ্যানটা আর অফ করিনি যদি কিছু উল্টা পাল্টা হয় আর তোমার কারণে যদি কম ভাড়ার বাড়িটা হাত ছাড়া হয়ে যায় তাহলে বাড়ি ভাড়ার দায়িত্বটা কিন্তু সম্পূর্ণ তোমার একার তুমি কিভাবে বাড়ি ভাড়া ম্যানেজ করবা সেটা তুমি জানো মাইন্ড ইট আমার একটা কথা শুনো প্লিজ আমি ভুল করে ফেলেছি সরি তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি এক কথার মানুষ আর এসব ফালতু সরিতে আমার মন গলবে না যাও শুয়ে পড়ো এখন লোকে কি আর এমনি এমনি বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয় এত সাবধানে কাজ করার পরও নিয়াজের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়তে হলো নিয়াজ যে আসলে কেমন মানুষ ওর মেয়ে আজও বুঝে উঠতে পারে না সে এমন বিষয় নিয়ে এত রিয়াক্ট করে আর এমনভাবে কথা বলে তখন নিজেকে ওর কেনা দাসই মনে হয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা তো টকঝাল মিষ্টি হবার কথা অথচ নিয়াজ যেন অত্যাচারী রাজা আর উর্মি ভীত প্রজা না হয় ঘরটা খুলে একদিন বারান্দায় গেলই উর্মি তাতে এত রাগ করবার কি আছে বাড়িওয়ালা বলেছে বলি ওরা সব কথা অন্ধবিশ্বাস করে বসে থাকতে হবে নাকি এত আধুনিক যুগে ভূত প্রেত আত্মা এসব নিয়ে কেউ পড়ে থাকে তাছাড়া নিয়াজ তো গ্রামেও বড় হয়নি যে শৈশবের ভূত মাথা গেঁথে রাখবে আসল কথা হচ্ছে লোকটা ভীষণ কৃপণ এবং জঘন্য টাইপের কৃপণ একটা দোষ লাগা বাড়িতে কম ভাড়ায় থাকবে এটাই মূল বিষয় রাতের ঝগড়াটা তেমন বড় হয়নি ভেজা বারুদের মতো শুধু কেমন ভ্যাপসা আগুন চাপা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রইল সকালে যে নিয়ে বিষয়টা ধরে যেচে মেজাজ দেখাবে উর্মি ভাবিনি কারণ উর্মি বারবার নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল যাগ্ঞে জীবন তার ভাবনার মতো সরল রেখায় চলার জিনিস নয় জীবন মানে অসংখ্য দাগ ঝোঁক আর ভুল ভ্রান্তির মিশ্রণে কিছু জটিল কঠিন সমীকরণই বটে আর জটিলতা একটু একটু করে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে কি কিসের শব্দ ডাইনিং এ কিছু ভেঙে পড়লো নাকি আরে শোকেসে রাখা এই কাপটা কিভাবে ভাঙলো এখানে তো কেউ ছিল না আর আমি তো এই কাপ বাইরে বের করেও রাখিনি মানে কি এসবের না 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 কোথাও ভুল হচ্ছে নিয়াজ কি তাহলে কাপটা বের করে টেবিলে রেখেছিল কই না তো ও তো আজকে রাগ করে নাস্তাই করেনি ওমাগো কে আয় কে ওখানে রান্না করে কে বাড়িটা এমন ভারী ভারী লাগছে কেন মনে হচ্ছে এখানে আমি ছাড়াও অন্য কোনো প্রাণের উপস্থিতি আছে কি করবো এখন হ্যাঁ আমার তো সত্যি সত্যি ভয় লাগছে রান্নাঘরে গিয়ে একবার দেখি না 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 যাব না আমি যদি কেউ থাকে নিয়াজকে একটা ফোন দেব ও তো কাল থেকেই রেগে আছে যা চুলায় তো মাছ ভাজাটা পুড়ে যাচ্ছে এখন কি করব কে এলো নীলুফার নাকি আমি যে ভয় পাচ্ছি এটা ওকে বুঝতে দেওয়া যাবে না ও আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল আসুন আসুন ভোমা কিছু পুড়ছে মনে হয় চুলাই গিয়ে আগে দেখো ও আমি ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম তো আপনি আসুন না ভেতরে আসুন আঙ্কেল এই রতন আয় আয় নিয়াজ আজকে সকালে বলে গিয়েছিল তোমাদের নাকি ফ্যানের লাইনটা ডিসটার্ব করছে আমার বাড়ির সব ইলেকট্রিকের কাজগুলো ওই করে তাই ওকে নিয়ে এলাম জি জি আঙ্কেল আপনি ওনাকে নিয়ে ভেতরে চলে যান আমি চুলাটা বন্ধ করে আসছি বা 
বাবা এই যাত্রায় বেঁচে গেছি যা ভয় লাগছিল ও এই তাহলে ঘটনা বিড়ালের কাজ এটা মাছের ঘ্রাণে নির্ঘাত জানলা দিয়ে এসেছে আর গ্লাসটাও ভেঙে ফেলেছে রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করে কি আর রান্না করা যায় কিন্তু শোকেসে তুলে রাখা কাপটা কিভাবে ভাঙলো আচ্ছা সেসব পরে ভাবা যাবে আগে ওরা যাক আমি বরং দ্রুত রান্নাটা শেষ করি উর্মি নাস্তার ট্রে সাজিয়ে দিলেও ভর দুপুরে বাড়িওয়ালা আঙ্কেল আর ইলেকট্রিশিয়ান কিছুই খেলেন না এবং খুব তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে চলে গেলেন তবে ওনাদের এই সময় বাসায় আসাটা সত্যি উর্মির জন্য আশীর্বাদ ছিল অন্তত ভয়টা তো এক চুটকিতে কেটে গেছে রান্নাঘরের গ্লাস ভাঙার কারণ বিড়াল কিন্তু ডাইনিংয়ে কাপ ভাঙার কারণটা খুবই ধোঁয়াটে তারপর প্রায় জোর করে ভাঙাভাঙির চিন্তাটা বাদ দিয়ে উর্মি গোসলে ঢুকল এতদিন এই বাড়িতে ও একা একা আছে কোনো দিন ওর এমন মনে হয়নি অথচ আজ কে কে ওখানে নিয়াজ নিয়াজ তুমি চলে এসেছ ও তো ও তো এই অসময় আসার কথা না কি যে হচ্ছে কে জানে রুমের ভেতরে কেউ হাঁটছে মনে হচ্ছে কোন কুক্ষণে যে আমি পাশের ঘরটা খুলতে গিয়েছিলাম এখন নিজেই ভয়ে মরে যাচ্ছি না 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 ভয়কে প্রশ্রয় দিলে ভয় আরও জেকে বসবে এ কি পানি শেষ নাকি মানেটা কি এসবের যা কারেন্টটাও গেল এবার কতক্ষণ পানির জন্য বসে থাকবো আমি তাই গোসলটাও তো শান্তি মতো করতে পারছি না আরে এসব কি আমার শরীরে এসব কি এসব তাড়াতাড়ি না তুমি এক্ষুনি এসো 
আচ্ছা আমি দেখছি বললাম তো আসুন বেশি ভয় লাগলে বাড়িওয়ালার বাসায় যাও না 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 এই অবস্থায় কোথাও যাওয়া যাবে না আমার শরীরে প্রীতার গায়ের পচা মাংস লেগে আছে খুব দুর্গন্ধ বের হচ্ছে নিয়াজ এ তুই কি পাগল টাগল হয়ে গেছো নাকি রাখো তো ফোন রাখো উর্মি এই উর্মি উর্মি আর কতক্ষণ আরে ওয়াশরুম কি ঘুমানোর জায়গা এই পঁয়তাল্লিশটা মিনিট ধরে তুমি করছো নাকি বলো তো দরজা খোলো হয়ে গেছে আর দশ মিনিট কি শুরু করেছো বলো তো সারাদিন কি এমন রাজকর্ম করো যে রাতে ঘুমানোর আগে এক ঘন্টা ধরে গোসল করতে হয় এই দেখো তো আমার গায়ে কি এখনো দুর্গন্ধ পাচ্ছ কিসের দুর্গন্ধ এক ঘন্টা ধরে তুমি গোসল করে বের হলে আমি তো সাবানার শ্যাম্পু ছাড়া আর কোনো গন্ধই নাকে পাচ্ছি না তুমি এমনভাবে সাবানার শ্যাম্পু ইউজ করছো মনে হচ্ছে যেন এগুলো টাকা দিয়ে কিনতে হয় না এগুলো ফ্রি আর মাগনা আসে তুমি জানো না বাসায় কেউ না থাকলে আমি একা একা ওয়াশরুমে ঢুকলেই ওই বিদ ঘুটে অসুস্থ বউটাকে দেখতে পাই এই জন্যই তো তুমি ফিরলে রাতে গোসল করি এসব গাঁজা খুঁড়ি গল্প তুমি আর কত শোনাবে বলো তো সত্যি সত্যি যদি এই বাড়িতে অশরীর কিছু থাকতো তাহলে তুমি একা কেন দেখবে আমি দেখতাম না এই যথেষ্ট হয়েছে এমনিতেই তুমি ওই দিন কেলেঙ্কারি একটা কাণ্ড ঘটিয়েছ বাড়িওয়ালার বাসায় ভাগ্যিস যে উনি আমাদেরকে বাসাটা ছাড়তে বলেনি এই যুগে এত অল্প টাকায় বাসা ভাড়া আর পাওয়া যাবে না নিয়াস তুমি খুবই কৃপণ এবং খুবই পদ টাইপের লোক তোমাকে আমার একদম ভালো লাগে না মাঝে মাঝে তোমার কথা শুনে মনে হয় গলা টিপে তোমাকে মেরে ফেলি নতুবা চায়ের কাপে বিষ মিশিয়ে আমি তোমাকে শেষ করে দিই কি বলে তুমি তোমার এত সাহস হয়েছে এত স্পর্ধা বেড়েছে যে তুমি আমাকে মেরে ফেলার কথা ভাবছো আমাকে আমাকে কষ্ট দিলে আমি তোমাকে ভয়ঙ্কর ভাবে কষ্ট দেব এরকম বিচ্ছিরি করে দেখি কে তুমি তোমার শরীরে সব কি আর কাছে আসবে না তুমি আমার উর্মি না তুমি কে উর্মি উর্মি আমি উর্মি নই আমি জুথি হ্যাঁ জুথি তাহলে উর্মি উর্মি কোথায় আমি তো উর্মি শরীরে বাস করছি আকুশি দুর্ঘটনা বলে একটা শব্দ আছে না এই শব্দটাকে এখন নিয়াজ জমের মতন ভয় পায় এ কদিন ঠিক কি কি দুর্ঘটনা নিয়াজের জীবনে ঘটে গেছে সেসব নিয়ে ভাবতে চায় না নিয়াজ প্রথম প্রথম উর্মির অসুখটাকে অতটা পাত্তা দেয়নি নিয়াজ ভেবেছিল একা একা থেকে ভয়টা পেয়ে হয়তো এমনটা করছেও সাবান শ্যাম্পু পাউডার আতর পারফিউম সবগুলি যেন খাবে এমন অবস্থা হচ্ছিল দিন দিন উর্মির এসব আচরণ কতটা ভৌতি সেটা না ভেবে নিয়াজকে মানসিক ডাক্তার দেখালো এ যাত্রায় কৃপণতার খোলস থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ল নিয়াজ অথচ তারপরও কোথাও কোনো আশার আলো নেই দিন দিন উর্মির অবস্থা খারাপ পেচেও খারাপ হচ্ছে বাড়িটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল সেটাও সম্ভব হলো না উর্মি কোনোভাবে এখান থেকে যাবে না যদি জোর করে ওকে অন্য জায়গায় কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় তবে নিয়াজকে মেরে নিজেও মরবে এমন হুমকিও দিয়েছে অসংখ্যবার এইসব হুমকি মেনে নেওয়ার সময় এটা নয় কিন্তু সমস্যা তো অন্য জায়গায় বাড়িওয়ালা হঠাৎ গুরুতর অ্যাক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে ভর্তি এমন অবস্থায় ওনাকে নোটিস না করে চোরের মতো তার বাড়ি ছেড়ে দেওয়া যায় না এদিকে আজকে তো আবার নতুন এক ঘটনার সূত্রপাত হলো দেখছি উর্মি এই উর্মি উর্মি আরে কোথায় গেল মেয়েটা বাড়ির বাইরে তো বের হওয়ার কথা না আমি তো নিজে বাইরে থেকে তালা দিয়ে গিয়েছিলাম উর্মি এই উর্মি উর্মি এই ও এ কি তুমি আবার ওই ঘরে ঢুকে বসে আছো বের হও বের হয়ে এসো তুমি চলে যাও আমি আর বেরোতে পারবো না আমার অসুখটা আমার অসুখটা সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে নিয়ে আজ ওসব কিচ্ছু হয়নি উর্মি তোমার কিচ্ছু হয়নি এগুলো তোমার সব কল্পনার অসুখ আর এই অসুখ তো তোমার না এটা তো জুথির অসুখ জুথি যখন যখন আমার মধ্যে ভর করে 
তখন তখন আমার গায়ে অসুখটা ছড়িয়ে যায় নিয়াজ আমার খুব দুর্গন্ধ লাগে নাকে উর্মি এসব তোমার মানসিক অস্থিরতার কারণে হয় তুমি বের হয়ে এসো না এসো বলছি এসো না 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 আমি আর তোমার সামনে আসতে পারবো না প্লিজ উর্মি একটু কথা শোনো এসো তোমাকে ওষুধ খাইয়ে আমি একটু হসপিটালে যাব বাড়িওয়ালা আঙ্কেলের শরীর খুবই খারাপ আমাকেও নিয়ে যাও নিয়ে যাবে আচ্ছা নিয়ে যাব নিয়ে যাব আগে বের তো হও ওষুধটা খাও নিয়ে যাব বলেছি তো উর্মির অদ্ভুতে কষক করলো যখন তখন জুথির আত্মা ওর ওপর ভর করে উর্মি যেন অন্যরকম হয়ে যায় পশ্চিমে বন্ধ করে ফুল স্পিডে ফ্যান দিয়ে বসে থাকে কোনোভাবেই দরজা খুলতে চায় না নিয়াজের আকাশ পাতাল বদলে গেছে সংসারের সব কাজ এক হাতে সামলাতে সামলাতে বাড়িওয়ালা কেউ নিয়মিত টেক কেয়ার করছে ভদ্রলোকের একটা আত্মীয়স্বজন কেন আসলেন না সেটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার পরিবারের সবাই নাকি ওনাকে ত্যাগ করেছেন অথচ এর পিছনের কারণটা কি সেটা নিয়া জানে না জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে না অ্যাক্সিডেন্টে ভদ্রলোক এমন বাজেভাবে বিছানায় পড়েছেন যে এই মুহূর্তে ওনার জীবনের অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করাটা খুবই দৃষ্টিকটু ব্যাপার সার্বক্ষণিক নার্স রাখা হয়েছে একজন দোতলা এই সুন্দর বাড়িটার উপরে নিচে সব জায়গায় কেবল অসুস্থতার ছড়াছড়ি মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে খুব উর্মি শরীর থেকে যখন জুথি সরে যায় উর্মি সেই সময়টা ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াশরুমে গোসল করে কাটায় কথা বলে না ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া করে না বুঝিয়ে শুনিয়ে ঘুমের ওষুধ আর নার্ভ ঠান্ডা করার ওষুধ দিলে একটু স্বাভাবিক হয় কিন্তু সেই স্বাভাবিক উর্মি এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না জোর করলে স্বাভাবিক উর্মি এক মুহূর্তে অস্বাভাবিক উর্মিতে রূপান্তরিত হয় একদিকে অসুস্থ উর্মি অন্যদিকে অসহায় বাড়িওয়ালা এই নিয়ে কাটছে নিয়াজের দুর্বিসহ জীবন অথচ এমন জীবন কারোরই যাওয়া হতে পারে না উর্মি আজকে তোমার শরীরটা কেমন লাগছে ভালো শোনো আমি গোসলে যাচ্ছি তারপর আমাকে নিয়ে তুমি বাড়িওয়ালার ওখানে যাবে হ্যাঁ আঙ্কেলকে দেখতে যাব আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যাব আর শোনো কোনো ধরনের ওষুধপত্র আমি আজকে খাব না তুমি যে কি সব উল্টাপাল্টা ওষুধ খাওয়াচ্ছ জুথি বলেছে ওসব ওষুধে আমার শরীর অসাড় হয়ে যায় ঘুম আসে খুব আর ঘুম আসলে শরীরে কোনো বোধ থাকে না ওষুধটাও দ্রুত ছড়িয়ে যায় শোনো না নিয়াজ দুর্গন্ধে না আমার খুব বমি আসে উর্মি তোমার শরীরে কোনো অসুখ নেই ডাক্তার বলেছে জুথির অসুখটা তুমি নিজের অসুখ বলে কল্পনা করছো জুথি কি আলাদা কেউ তুমি এত বোকা মানুষ হ্যাঁ আমি তো জুথি উর্মি বলে তো এ বাড়িতে কেউ থাকে না এ বাড়ি ঘর সম্পত্তি সব জুথি আচ্ছা আচ্ছা তুমি জুথি চলো আমরা অন্য অন্য কোথাও চলে যাই যাবে না ওই মানুষ রূপে পেঁচাসকে দম বন্ধ করে মারবো আমি তারপর আমার মুক্তি মানে কি বলছো এসব তুমি কাকে মারবে তোমার অতি প্রিয় সাধু মানুষ যিনি এই বাড়ির নকল মালিক হয়ে বসে আছেন চলো 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 এক্ষুনি নিয়ে চলো আমাকে তার আগে ওই সেবিকাকে ছুটি দিয়ে ছুটি দিয়ে দাও তুমি কোথাও যাবে নর্মি তোমাকে আমি জুতির ঘরে আটকে রাখবো কতদিন আটকে রাখবে সবাই তো আমাকে শুধু আটকে রাখতে চায় কিন্তু আমি যে বেরোতে চাই নিয়াজ চলো তোমার আসলে জুথির ঘরেই থাকা উচিত আসো ছেড়ে দে আমার কাছে বাধা হলে তুই তোর সেবিক আসো সব কয়টা একসাথে মরবে গুরুতর অসুস্থ হারুন সাহেবের নার্স হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিলেন নিয়াজকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন এই বাড়িতে ওনার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয় 
কারণ সারাক্ষণ কোনো অশরীরী ভারী নিঃশ্বাস ওনার আশেপাশে উনি টের পান প্রচণ্ড ভয় লাগে যত লোভনীয় স্যালারি ওনাকে অফার করা হোক না কেন জীবনের গ্যারেন্টি থেকে টাকা কখনো মূল্যবান হতে পারে না আর কি নতুন নার্স না আসা পর্যন্ত সমস্ত ভোগান্তি নিয়াজের ঘাড়ে চাকরিটা তো গেছেই সেই কবে অথচ নিয়াজ এখন আরও বেশি ব্যস্ত নতুন এই ব্যস্ততা কি তবে নিয়াজকে বন্দি করেছে উর্মির মতো নইলে নিয়াজ কেন পালাচ্ছে না নিয়াজের কিসের অত দায় কিসের অত ভালো মানুষই খেলা সব ছেড়ে ছুড়ে পালাতে মন চায় না কেন ওর তবে কি জুথির অশরীরে আত্মা উর্মির শরীর রূপে ওকে বশ করে রেখেছে এই অসুস্থ দোতলা বাড়ির চৌকাট অব্দি না অদৃশ্য কোনো অবশক্তির ছায়া থেকে নিয়াজকে একটা মুক্তির পথ খুঁজতেই হবে নইলে একদিন ও নিজেও উর্মির মতো জুথির দম দেয়া কলের পুতুলে পরিণত হবে কিন্তু মানুষ চাইলে কি আর সমস্ত চাওয়ার চাবিকাঠি মানুষের আয়ত্তে দেয়া হয় উর্মি এই উর্মি উর্মি ও তার মানে আজকে ও ঘুমের ঘরে জুথের ঘরে চলে গেছে ও ফো এ কি সদর দরজা তো হা করে খোলা আমি কি আজকে তালা দিতে ভুলে গেলাম নাকি ও মাই গড উর্মি কোথায় কোথাও নেই তো ও আবার বাড়ির বাইরে চলে গেল না তো মেইন গেটে তালা দিয়েছিলাম তো আমি ও বিজ্ঞাপন থেকে তো জনে জনে নার্স আসছি ইন্টারভিউ দিতে কে জানে আজকে কি অলক্ষণে কাণ্ড করে বসলাম যদি যদি উর্মিকে আর খুঁজে না পাই কিভাবে ছিলি মৃত্যু আমার হাতে উর্মি কি করছো তুমি এসব ছাড়ো নাকে ছাড়ো মধ্যরাতে অসুস্থ হারুন সাহেবের মৃত্যু হলো না স্বাভাবিক মৃত্যু নয় নির্মম খুন হলেন বলা উচিত নীরব নিস্তব্ধ দোতলা বাড়িটাতে এমন মৃত্যুর পরেও তেমন সোরগোল হলো না অনেক কাগজপত্র ঘেটে একটা নাম্বার পাওয়া গেল হেলাল নামে উনি হারুন সাহেবের ছোট ছেলে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত কারণ এই দোতলা বাড়ি বাড়ির আশেপাশে সমস্ত জমি হারুনের সৎ ভাই রুহুলের রুহুলের মৃত্যুর পর ওনার অসুস্থ একমাত্র মেয়ে জুথির নামে লিখে দেওয়া সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে অসুস্থ জুথিকে বড় ছেলের বউ করবেন মিথ্যে বলে এই বাড়ির পশ্চিমের ঘরে আটকে রেখে আস্তে আস্তে খুন করেন হারুন এমনভাবে ঘটনা সাজানো হয় যেন লোকে ভাবে হারুন নির্দোষ অসুস্থ জুথিকে চিকিৎসার নাম করে ভুল ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে পচন ধরিয়ে তিলে তিলে খুন করে লাশটা পর্যন্ত গুম করে ফেলেন অত্যন্ত লোভী নিচ আর হীন মনের বিপত্নিক হারুনকে ছেড়ে বড় ছেলে চলে যায় ছোট ছেলেও চলে যায় দীর্ঘদিন একা থাকতে থাকতে উনি হাঁপিয়ে ওঠেন বাড়িটা ভাড়া দেন কিন্তু কেউ এই বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারত না সবাই অসুস্থ হয়ে যেত শেষে ভুল ভাল ভূতের গল্প ছড়িয়ে ভয় দেখি উনি আজকে কম টাকায় ভাড়া দেন এই শর্তে যে পশ্চিমের ঘর খোলা যাবে না উনি ঘরটা কবিরাজ দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন কিন্তু উর্মির কোনো একটা ভুলে জ্যোতির অতৃপ্ত আত্মা উর্মির মধ্যে ভর করে আর তারপর সূর্যের আলোর মতো সত্য সামনে আসে এবং নিজের সমস্ত পাপের শাস্তি হারুন সাহেব এই পৃথিবীতে ভোগ করে যান হেলাল চলে যায় অথচ উর্মি বাড়ি ছেড়ে এক পাও যেতে রাজি নয় কাজে নিয়াজও শরীর উর্মি কিংবা অশরীরী জুথির মহময় কোনো ফাঁদে আটকা পড়ে রইল অসুস্থ দোতলা বাড়িটার সীমা নাই না জানি আরও কত অজানা গল্প রয়েছে বাড়িটায় সেসব বুঝি ধরা ছোঁয়ার বাইরে ঠিক তেমন যেমন ধরা ছোঁয়ার বাইরে উর্মি কিংবা জুথির অদ্ভুত অসুখের ঘ্রাণ 